sobre la base de ese contexto, así ha llegado a Estados Unidos hasta nuestros días en clave electoral. Un tema que vamos a analizar nuevamente en la jugada crítica ahora con Jimena Sánchez, directora de Los Andes, Oficina sobre Asuntos Latinoamericanos, eh, Danny Show, profesor de Estudios Internacionales también, ambos desde Estados Unidos. Eh, les doy la bienvenida a nuestro espacio. Si me lo permite, Dani, voy a comenzar con la dama. Jimena, ¿qué justifica que el nivel de indecisión se haya extendido hasta dos días después de las elecciones? Bueno, lo que está pasando es totalmente normal, pero sí lo que muestra es una situación muy divisiva y muy polarizada en el país, que va mucho más a Donald Trump y las acciones que ha tomado para dividir el país. Muestra que hay una base eh, de hombres bancos principalmente eh, que uh, se han galvanizado y han buscado votos. También se busca que hay un grupo de personas de color que realmente han tratado de formar y reaccionar en contra de las políticas de, de Trump. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora? Estamos viendo que estamos dependiendo básicamente de Nevada, Georgia, Carolina Norte y Pensilvania. Eh, como Trump sabía que esto iba a ser eh, contencioso porque las leyes electorales son diferentes en cada estado eh, él falsamente declaró victoria y está fomentando caos eh, básicamente esto ha llevado a que algunos trompistas en Detroit intentaron parar contra los balotos mientras que trompistas en Arizona armados han insistido que se, con se counten eh, los republicanos han avanzado acciones legales que ya les habían ha sido acciones legales antes um, en Pensilvania, Michigan y Georgia, eh, básicamente eh, en Wisconsin con las leyes electorales, él ha pedido ya un reconteo que se está haciendo. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Realmente todas estas alegaciones, eh, litigios, eh, los expertos legales piensan que no van a llevarse a cabo que son básicamente para fomentar caos, porque el discurso narrativa de Donald Trump es de que eh, se está cometiendo un fraude eh, cuando cosas normales que están sucediendo y que suceden en todas las elecciones, que es que se contean en algunos estados eh, los balotos después eh, de la fecha y que se aceptan los balotos que fueron enviados eh, antes, eh, que es normal. Él quiere esto porque realmente el señor quiere evitar eh, tener que um, salir del puesto porque tiene detrás de él una situación muy seria en términos de um, litigios pendientes al nivel eh, estatal, especialmente en Nueva York. También tiene una situación muy compleja en términos de deudas eh, que hasta el momento los bancos no han insistido porque él está en el puesto en que está ahora. Entonces, eh, para Donald Trump, esto es una pelea no solo de la presidencia, eh, pero de una situación personal que él puede enfrentar en términos de cargos eh, criminales. En lo de Estados Unidos, lo que es triste es que se ha manipulado mucho la situación de Estados Unidos eh, en términos de cómo ha afectado la globalización eh, al sector económico en diferentes partes del país también se ha jugado con eh, la moralidad y manipulación religiosa eh, y básicamente lo que Trump ha hecho es un gran show eh, de reality donde ha logrado eh, que el país sirva básicamente eh, para sus eh, ideas personales y sus intereses personales. Pero es eh, un show entonces, de reality, como bien. dices, Jimena, que... Eh... El conocido establecimiento en Estados Unidos se lo ha permitido justamente por eso que planteas de que lo que está sucediendo, o sea, el conteo de votos demorado, es normal teniendo en cuenta el sistema electoral con que cuenta Estados Unidos. Y a eso le quiero dedicar un par de minutos de reflexión con el profesor Dani para que nos dé su perspectiva. Dani, bienvenido también a la jugada. Es una normalidad, ¿verdad?, que en otros países del continente de suceder fuese criticado por la Casa Blanca, en cambio, como plantea Jimena, este sistema electoral, tal como se está comportando, es normal y es inamovible desde hace cientos de años, pero todo parece indicar que esa normalidad le está jugando en contra al establishment, 
porque en esa normalidad es que se está basando Donald Trump para montar su reality show. Sí, no, el sistema de colegio electoral, como ha dicho eh, Jimena, no tiene nada de democrático. Es la herencia de un sistema de esclavitud. Eh, lo que Trump ha hecho, su estrategia es como un catch-22, como decimos en inglés. Es un callejón sin salida. Él ha preparado un escenario que en cualquier estado, los llamados estados eh, pendulares, donde él está perdiendo, él dice que hay que recontar que eso no es oficial, que él no va a respetar el conteo y él tiene demandas ya pendientes. Y donde quiere que él vaya ganando, él dice, vamos a parar el voto. Es como un niño mimado, es un hijo de papi y mami, como se dice popularmente. Nunca en la vida le han dicho que no. Eh, él habla tanto de ser fuerte y eso, él nunca ha pisado nuestras comunidades en el Bronx, en Brooklyn, en Queens, en Harlem. Él no conoce la realidad del 99.9% de la población. Siempre tiene abogados y sus milicias atrás de quienes pueden eh, esconder. En cualquier momento se espera un anuncio de Georgia. P parece que en Georgia, un estado del sur, uh, Trump va a ganar. Pensilvania no se sabe todavía. Parece que eh, Biden puede ser en cualquier momento dar los resultados finales, preliminares finales, por lo menos, en Arizona y Nevada, donde parece que Biden va ganando. Según el noticiero más conservador, que es, que es Fox, ¿de verdad se puede esperar cualquier cosa? Se hemos movilizado a nivel nacional en cientos de ciudades para proteger el voto con la comprensión de derrocar primero a Trump y su supremacía blanca y después seguir luchando contra Biden, el capitalismo y el imperialismo. Gracias, profesor Danny. Jimena, estoy leyendo una información de las más recientes que han salido, ¿no? El comando de campaña electoral de Donald Trump dice que va a presentar en tribunales una causa penal sobre el recuento de votos al que se niega el presidente y candidato republicano por correo. A nivel nacional, esto fue declarado por el abogado personal del mandatario Rudy Giuliani. Aquí, eh, reflexionar un poco sobre esa postura de Trump de detener la, el conteo de votos, eh, estaría eh, cayendo en una doble infracción por candidato presidencial y por ser presidente de Estados Unidos. ¿Cómo se le ocurre que al primer mandatario... Eh, eh, le venga esa brillante idea de detener el conteo de votos, algo que sería lo que estaría más apegado a la democracia. Eh, sí, bueno, como mencionó el, el profesor, eh, Trump básicamente determina que la democracia es lo que él necesita en el momento eh, para ganar o para poder proteger sus intereses. Pero lo más triste, y, y entonces eh, negando que se entren en esos votos, sería una, una primera vez que vemos ese tipo de actuación en Estados Unidos, pero también sería un golpe muy fuerte al voto militar. Eh, aquí en Washington, a donde estoy, ha habido protestas eh, pidiendo que se conten todos los votos y hay todo un grupo de veteranos que están pidiendo eso porque saben eh, que sus votos por estar en fuera de Estados Unidos, en bases militares y todo lo demás, es principalmente ese voto. Uh, pero más que nada, esto demuestra que hay una necesidad realmente de reformar los partidos en Estados Unidos y diversificar la política en Estados Unidos. Porque eh, las primeras elecciones de 2016 se puede decir que fue una aberración de que ganó Trump, ¿no? Tal vez. Pero ahora no se puede decir eso. Si miramos eh, también eh, cuáles han sido los resultados en términos de la Cámara de Representantes, vemos varias cosas. Vemos primero que los republicanos, pese a la actitud de Trump, que tal vez no les gusta o manera de ser, um, han decidido apoyarlo porque él al final del día apoya sus políticas, ha apoyado las políticas de reforma en términos de impuestos, ha eh, eh, apoyado en términos de las políticas eh, uh, anti-mujer y anti-derechos eh, de mujer para derechos reproductivos y en muchas otras maneras él ha apoyado eh, la agenda inter internacionalista 
um, de ese sector y de los sectores más derechistas de este país. Um, y en la parte de los demócratas, lo que hemos visto es Sí, Pelosi, eh, de parte de algunos demócratas, eh, porque la idea que iban a ganarse eh, la Cámara Baja con una amplitud no se ha materializado. A la misma vez, hemos... Perdimos la comunicación con Jimena, pero sobre la base de esta idea que estaba desarrollando ella, quiero seguir reflexionando contigo, Dani, porque Jimena pone en el tablero un elemento medular, ¿verdad?, que es la necesidad que cada vez más se observa, dado este escenario en Estados Unidos, de reformar el sistema político de ese país, desde los partidos hasta la estructura profunda, pasando, por supuesto, por el sistema electoral. Te pregunto, ¿cuán posible es eso?, hoy por hoy? Bueno, no hay nadie en el poder cuestionando el sistema del colegio electoral. Es una demanda nuestra desde abajo, desde el grassroots, hace tiempo, hace por encima de 200 años. Pero los élites entienden eh, que ellos pueden protegerse así. Imagínense, había 23 millones de nuevos votantes eh, este año. Eh, la gran mayoría, inmigrantes, latinos, afroamericanos, asiáticos. El voto blanco está más fuerte que nunca para Trump, específicamente el hombre blanco y también la mujer blanca. Pero la gran mayoría de los nuevos votantes, que fueron latinos, afroamericanos y asiáticos, están a favor de, eh, de Biden, de algún cambio, aunque entendemos que tenemos una crítica fuerte de Biden, que Biden se podría discutir que representa el establishment, el establecimiento hasta más que Trump. Trump ha podido con su retórica convencer casi 70 millones de norteamericanos de votantes, la gran mayoría, tiene que ser un 95, 96% blancos, porque ese es un país extremadamente polariz polarizado, dividido, racialmente y también de, de clase social. Eh, ellos se han convencido que Trump es un outsider. Este es no muy es interesante, político. Dani, y que se ha visto a lo largo de este proceso electoral y es el nivel de polarización, ¿no? Black Lives Matter versus las milicias extremistas supremacistas blancas, ¿cierto? Eh, la negativa del presidente y candidato Donald Trump a que se prosiga con el conteo de votos frente a un movimiento que está surgiendo justo por estos días, de, eh, traducido al español, dice algo así como cada voto cuenta. O sea, ¿a dónde va a llegar Estados Unidos con este nivel de polarización en todos los sentidos? Sabemos, aquí en Nueva York, por ejemplo, la gran mayoría son eh, liberales. Dentro de esas protestas también hay, hay fuertes componentes socialistas, antiimperialistas. Pero lo que pasa es que allá en el sur... Eh, predominan las milicias blancas, el racismo, toda es, esa historia feísima de esclavitud, linchamientos, entonces realmente depende de donde uno vaya. Estamos viendo las imágenes de esas pandillas, de esas gangas, eh, claro que Fox se refiere a ellos como grupos, pero son gangas, son pandillas. Eh, que se están rodeando a los votantes y el conteo de votos en Detroit, una ciudad donde la gran mayoría son afroamericanos. Y allá en, en, en Arizona eh, están eso, esas pandillas, que lo voy a llamar así intencionalmente, de supremacistas blancas, de apoyadores de Trump, y ahí están gritando eh, que, que hay que hacer un reconteo. Entonces esa gran contradicción, son personas sin escrúpulos, eh, que han caído en el fraude, en el engaño de, de Trump. Pero nosotros vamos a movilizar como quiera a nivel nacional para proteger ese voto, aunque entendemos eh, los defectos de este sistema. En este momento el, la demanda inmediata es defender el voto para luchar otro día contra Biden y su, su agenda imperialista y capitalista. Gracias, Danny. Jimena, estabas desarrollando eh, la idea de la presentación de esta disputa ante tribunales. Cuando lo analizamos eh, con cierto distanciamiento, con cabeza fría, como se dice en español, 
nos viene la idea que todo esto formaba parte, creo que en algún momento también lo decías, de eh, una estrategia muy bien planificada por parte de Donald Trump y eh, su eh, comando de campaña de tratar de llevar esta situación hasta la Corte Suprema si fuese necesario. Esto explica entonces por qué semanas antes trató de blindarse como de hecho lo hizo el presidente Trump en el máximo tribunal, eh, nombrando a la jueza Amy Coney Barrett. Sí, él lo ha dicho, lo dijo hace unos días, que básicamente si no ganamos ahora, ahora ganamos con la Corte Suprema. Eh, eh, fue toda una estrategia para tener básicamente sus eh, botín políticos ahí favorables hacia lo que puede suceder. Eh, para él el caos eh, y la incertidumbre y la desinformación ha sido eh, básicamente el pan del día. Eso con el temor y, y falsa información es lo que ha galvanizado a su, a, a su base. Uh, es triste porque muestra una brecha muy grande en términos de educación en el país, um, pero también es, es triste porque demuestra que pese a que eh, la gente tiene acceso a muchísimas fuentes de información y mucho más rápido, que en vez de ser más educados y, y más comprensivos de entender lo que está pasando de diferentes puntos de vista, están más agarrados dentro de con quienes que los voceros de quienes quieren escuchar y están blindando la otra información y hasta desacreditando información válida, como información científica, información de, de medios eh, independientes, todo lo que quieras. Uh, pero esto es parte de la estrategia. Eh, básicamente, eh, yo pienso que estos esfuerzos últimos de litigio, uh, estos esfuerzos de llamar fraude, estos esfuerzos de decir que no va a aceptar, eh, son toda una estrategia porque piensa que puede perder, pero como dije anteriormente, perder no es solo perder la presidencia, pero es también tienen que enfrentar toda una serie eh, de asuntos que siendo presidente se han podido postergar. Gracias, Jimena. Gracias también, Dani. Vamos a proponer otra pausa en nuestra jugada crítica. Recuerda, estimada audiencia, que usted tiene igualmente la posibilidad.